আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজ অ্যাকাউন্টিং এর আসল ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা এমবিএ ফাইনাল ইয়ারের কর্পোরেট ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং বইয়ের চ্যাপ্টার 4 ফ্র্যাগমেন্ট অফ কর্পোরেট রিপোর্ট আত্মিক প্রতিবেদনের টুকরো টুকরো অংশ এই চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারের ক্লাস নাম্বার 1 আজকের ক্লাসে মূলত আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ সমাধান করব সেটা হচ্ছে 2020 তোমরা তোমরা বুঝতেই পারতেছো এটা পুরো মেইন পরীক্ষায় আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আমাদের আত্মিক বিবরণীর কিছু অংশ এখানে প্রেজেন্ট করতে হয় এবং আত্মিক বিবরণীর কিছু অংশ আমাদের শিখতে হয় সাথে সাথে আমাদের বিশেষ পদ্ধতিতে যে বিক্রয়গুলো হয় বা রেভিনিউ রিকগনাইজেশন হয় সেই পদ্ধতিগুলো এখানে শেখানো হয় এর মধ্যে কন্ট্রাক্ট মেথডের ম্যাথ আছে তারপর ইনস্টলমেন্ট সেলস মেথডের ম্যাথ আছে কস্ট রিকভারি মেথডের ম্যাথ আছে সাথে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কিছু পার্টস এখানে আমাদের শিখতে হয় তো আজকে আমরা মূলত কন্ট্রাক্ট মেথডের ম্যাথ নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব এবং কন্ট্রাক্ট মেথড থেকে যে ম্যাথটি আসছিল সেই ম্যাথটি সমাধান করে দেখাব এর ধারাবাহিকতায় বাকি ক্লাসগুলোতে আমরা অন্য নিয়মগুলো আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আমাদের ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা এবং আমাদের ফেসবুক পেজ ইজি অ্যাকাউন্টিং এ লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকবা এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথেও আমাদের ক্লাসগুলো শেয়ার করবা যদি এই ক্লাসটি দেখে তোমরা উপকৃত হও এই দাবিটা আমি তোমাদের কাছে করলাম তো আর কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি আজকে আমরা যে ম্যাথটা সমাধান করব সেটা 2020 সালে অস্ট্রেলিয়া এমবিএ তে এখানে বলা আছে দেখো অন মার্চ 1 2019 2019 সালের মার্চের 1 তারিখে এমআরসি কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাক্ট টু কনস্ট্রাক্ট এ ফ্যাক্টরি বিল্ডিং ফর নাভা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি MRC Construction Company বা একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নাভা কোম্পানির একটা ফ্যাক্টরি বিল্ডিং তৈরি করার জন্য তার সাথে চুক্তি করলো টোটাল কন্ট্রাক্ট প্রাইস টাকা 84 লাখ টোটাল কন্ট্রাক্ট প্রাইস হচ্ছে 84 লাখ অর্থাৎ এই বিল্ডিংটা পুরোটাই তৈরি করে দিবে তাকে 84 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে তার মানে পুরো বিল্ডিংটা তৈরি করলে 84 লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে দ্য বিল্ডিং ওয়াজ কমপ্লিটেড বাই অক্টোবর 2021 সালের অক্টোবরের 31 তারিখে এই বিল্ডিংটা কমপ্লিট করা হয়েছে দা অ্যানুয়াল কন্ট্রাক্ট কস্ট ইনকাট এস্টিমেটেড কস্ট এন্ড কমপ্লিটেড কস্ট টু কমপ্লিট দা কন্ট্রাক্ট এন্ড অ্যাকুমুলেটেড বিলিংস অফ নাভা 2019 20 এবং 21 আর গিভেন বিলো আমাদের এই কাজের পিছনে কত টাকা খরচ হয়েছে কস্ট ইনকাট কত টাকা খরচ হয়েছে এস্টিমেটেড কস্ট আরো কত টাকা খরচ হবে এবং অ্যাকুমুলেটেড বিলিং এবং কত টাকা আমরা বিল করেছি এই পর্যন্ত 2019 20 21 সালের তত্ত্বগুলো নিচে দেওয়া আছে তো আমরা একটা বক্সে দেখতে পাচ্ছি তার তত্ত্বগুলো দিয়ে দিয়েছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কস্ট ইনকা ডিউরিং দ্য ইয়ার এই বছরগুলোতে 2019 সালে মোট ব্যয় হয়েছে 32 লক্ষ টাকা 2020 সালে ব্যয় হয়েছে 26 লক্ষ টাকা 2021 সালে ব্যয় হয়েছে 14 লক্ষ 50 হাজার টাকা তাহলে এখানে প্রত্যেক বছরের টাকাগুলো দেওয়া আছে এখানে একটা জিনিস তোমাদের নোটিস করতে হবে খুব মনোযোগ দিয়ে এখানে বলছে ডিউরিং দা ইয়ার অর্থাৎ এই বছরগুলোতে এই খরচটা হয়েছে যদি এখানে বলা থাকতো কস্ট টু ডেট এই কথাটা বলা থাকতো তাহলে আমরা বুঝে নিতাম যে 19 সালের ব্যয় সহ 20 সালের এখানে যুক্ত আছে মনে রাখবে কস্ট টু ডেট মানে এটা অ্যাকুমুলেটেড अमाउंट বাট ডিউরিং ইয়ার যদি দেওয়া থাকে এটা প্রত্যেকটা বছরের আলাদা আলাদা अमाउंट এটা একটু মনে রাখবা তো যেহেতু এখানে আলাদা আলাদা अमाउंट দেওয়া আছে আমাদেরকে এটাকে কস্ট টু ডেটে কনভার্ট করে নিতে হবে estimated cost to complete 19 সালে 32 লক্ষ টাকা ব্যয় করার পরে আমরা হিসাব করে দেখলাম এই কাজটা শেষ করতে আরো 32 লাখ টাকা লাগবে এটাকে বলা হয় estimated cost অর্থাৎ 32 লাখ টাকা খরচ হয়েছে আরো 32 লাখ টাকা লাগবে 20 সালে গিয়ে আমাদের 26 লক্ষ টাকা খরচ করেছি সাথে 32 লক্ষ তো হয়ে গেছে এর মানে 20 সাল শেষে আরো estimated cost হচ্ছে 14 লক্ষ 50 হাজার টাকা 21 সাল শেষে কোনো estimated cost নাই কারণ কাজ শেষ হয়ে গেছে billings during the year আমরা 19 সাল পর্যন্ত বিল করেছি 32 লক্ষ টাকা আর 20 সালে আমরা গিয়ে বিল করেছি 35 লক্ষ টাকা আর 21 সালে বিল করেছি টোটাল 17 লক্ষ টাকা এই হচ্ছে ইনফরমেশন আমাদের বলছে কি আমাদের বলছে ইউজিং দা পার্সেন্ট অফ কমপ্লিশন মেথড এই ধরনের কন্ট্রাক্ট মেথডে যখন কন্ট্রাকচুয়াল কাজগুলোতে রেভিনিউ রিকগনাইজ করতে দুইটি মেথড ফলো করা হয় একটা হচ্ছে পার্সেন্ট অফ কমপ্লিশন মেথড আর একটা হচ্ছে কমপ্লিটেড কন্ট্রাক্ট মেথড তো আজকে আমাদের এখানে প্রথম রিকোয়ারমেন্টে বলছে পার্সেন্ট অফ কমপ্লিশন মেথড ফলো করে কমপ্লিট দা এস্টিমেটেড গ্রস प्रॉफिट অফ দা অফ ইট রিকগনাইজ ইন দা ইয়ার 2019 টু 2021 অর্থাৎ আমরা কত টাকা গ্রস प्रॉफिट আমরা রিকগনাইজ করব 2019 থেকে 21 সাল পর্যন্ত সেটা দেখাইতে বলছে পার
using the completed contact method completed contact method e complete the estimate the gross profit recognized in the 2019 to 2021 tar mane ekhane eki requirement chawa hoyse gross profit recognize korte hobe amader gross profit ke chinhito korte hobe 2019 theke 21 sal porjonto dui ta poddhoti ekta hocche percentage of completion method ar ta hocche completed contact method ekhon kotha hocche gross profit recognize ki to gross profit recognize bolte bojano hoy dekho amra ekta kaj 19 sale shuru korechi শেষ করবো কোথায় একুশ সালে গিয়ে এখন উনিশ সালে কাজ শেষ করে একুশ শুরু করে একুশ সালে শেষ করব এখন এই কাজ থেকে যে মুনাফাটা আসবে সেটাকে আমরা একুশ সালে দিয়ে দিব তো উনিশ সাল আর বিশ সাল যে আমরা কাজ করলাম তখন কি আমরা কোনো মুনাফা রিকগনাইজ করতে পারি না তো এখন আমাদের এই উনিশ সাল বিশ সাল একুশ সাল এই টোটাল কাজের প্রফিটটাকে তিনটা সালের মধ্যে ভাগ করার যে প্রক্রিয়া সেটাকে মূলত বলা হচ্ছে গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ তো এখন কোন বছর কত টাকা নিকগ্রে আমরা গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ দেখাবো সেই প্রক্রিয়াটা এখন তোমাদের শিখাবো দুইটা পদ্ধতিতে একটা হচ্ছে পার্সেন্ট অফ কমপ্লিশন মেথড আর একটা হচ্ছে কমপ্লিটেড কন্ট্রাক্ট মেথড এটাই মূলত আমাদের কোয়েশ্চেনের রিকোয়ারমেন্ট আশা করি তোমরা ব্যাপারটা ক্লিয়ার তো চলে যায় আমরা আমাদের সলিউশনে এখন আমরা প্রথমে রিকোয়ারমেন্ট ওয়ানে রিকোয়ারমেন্ট এতে গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ করবো পার্সেন্ট অফ কমপ্লিশন মেথডে কীভাবে করবো একটু মনোযোগ দিলে দেখবো যে খুব সহজে আমরা পার্সেন্ট অফ কমপ্লিশন মেথডে গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ করতে পারি আমাদের কোয়েশ্চেনে বলছিল কত উনিশ বিশ একুশ সাল তাই না তাহলে উনিশ বিশ একুশ সালের জন্য আমরা দুইটা করে টাকার কলাম রেখে আমরা এখানে ঘর ছকটা কেটে নিলাম এরপর আমরা এখানে লিখবো কন্ট্রাক্ট প্রাইস কন্ট্রাক্ট প্রাইস চৌরাশি লাখ এটা কোথায় পাইছি আমরা তো এখন দেখো এই যে আমাদের কন্ট্রাক্ট প্রাইস হচ্ছে চৌরাশি লক্ষ টাকা এই চৌরাশি লক্ষ টাকার কন্ট্রাক্ট প্রাইস আমরা লিখে দিব এই বছরগুলোতে দুই হাজার উনিশে চৌরাশি লাখ দুই হাজার বিশে চৌরাশি লাখ দুই হাজার একুশে চৌরাশি লাখ এখন কথা হচ্ছে স্যার কন্ট্রাক্ট প্রাইস তিনবার পাবো না কিন্তু আমরা প্রতি বছর টোটাল কত টাকা লাভ একটা এস্টিমেট করবো এই জন্য আমরা লিখে নিছি যে কন্ট্রাক্ট প্রাইস চৌরাশি লাখ টাকা এখান থেকে আমরা বাদ দিব কস্ট এখন কস্ট বাদ দিতে গেলে আমাদের এই কস্টগুলো এখানে দেখে নিলাম যে কোয়েশ্চেনটা তোমাদের আসছিল সেই কোয়েশ্চেনের আংশিক অংশ আমি এখানে রেখেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো আমরা আসলে কোথ থেকে অ্যামাউন্টগুলো বসাচ্ছি এই জন্য কোয়েশ্চেনটা আমি নিচে রেখে নিলাম তোমরা আবার একটু দেখো এই কোয়েশ্চেনটা আমি এখানে নিয়ে আসলাম এখন দেখো এখানে আমরা কস্টটা লিখব তো কস্ট ইনকার ডিউরিং দ্য ইয়ার বত্রিশ লাখ টাকা এটা আমরা দুই সালে লিখে দিব এখানে আমাদের লিখতে হবে কিন্তু দেখো ভালো করে মনে রাখবে এই জায়গায় এই জায়গায় লিখতে হবে কিন্তু কস্ট টু ডেট অর্থাৎ এই পর্যন্ত কত ব্যয় হয়েছে তো উনিশ সাল পর্যন্ত আমাদের ব্যয় হচ্ছে বত্রিশ লক্ষ টাকা যেহেতু উনিশ সালের আগে কোনো সাল নাই এই বত্রিশ লক্ষ টাকা আমরা এখানে বসাইলাম দেখছো এই যে বত্রিশ লাখ টাকা এখানে আমরা লিখলাম এখন কথা হচ্ছে বিশ সাল পর্যন্ত ব্যয় কত হয়েছে এখন বিশ সালের ব্যয় তো আমাদের কত ছাব্বিশ লাখ এটা তো অনলি বিশ সালের ব্যয় তো এখানে উনিশ সালের ব্যয়টা সহ যোগ করলে এটা হবে কস্ট টু ডেট তাহলে মনে রাখবা ডিউরিং ইয়ার মানে শুধু ওই সালের ব্যয় আর কস্ট টু ডেট মানে ওই পর্যন্ত ব্যয় তাহলে বিশ সাল পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে কত বত্রিশ লাখ প্লাস ছাব্বিশ লাখ টোটাল মিলিয়ে আমাদের ব্যয় হয়েছে ছাপ্পান্ন লাখ টাকা এখন এখানে দেখো যে বত্রিশ লাখ আর ছাব্বিশ লাখ এটা যোগ করলে হয় হচ্ছে আটান্ন লাখ টাকা তাহলে এখানে আমাদের কস্ট টু ডেট আটান্ন লাখ টাকা এটা কেন কারণ এখানে ডিউরিং ইয়ার দেওয়া আছে যদি কস্ট টু ডেট দেওয়া থাকতো আমরা ওই অ্যামাউন্টটাই বসাই দিতাম এরপর দুই হাজার একুশ সালে একুশ সালে গিয়ে এই আটান্ন লক্ষ টাকার সাথে আরও যদি আমরা চোদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগ করি তাহলে এখানে কস্ট টু ডেট হয় সত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ তিনও সালে যত ব্যয় হয়েছে ওই ব্যয়গুলো আমরা এখানে বসাইছি এ হচ্ছে কস্ট টু ডেট শেষ এবার আমাদের এখানে ইস্টিমেটেড কস্ট টু কমপ্লিট অর্থাৎ উনিশ সালে আমরা ব্যয় করছি কত বত্রিশ লক্ষ টাকা আমরা হিসাব করে দেখলাম যে কাজ আছে ওই কাজ আরও বত্রিশ লাখ টাকা লাগবে তাহলে ইস্টিমেটেড কস্ট হচ্ছে বত্রিশ লক্ষ টাকা উনিশ সালে তাহলে উনিশ সালে বত্রিশ লক্ষ টাকা আমরা বসাই দিলাম এখন বিশ সালে ইস্টিমেটেড কস্ট আছে কত উন চোদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আমরা এখানে চোদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বসাই দিব ইস্টিমেটেড কস্ট অনেকে আবার বলতে পারো স্যার এটাকে আবার বত্রিশ লাখের সাথে যোগ করবো না কারণ ইস্টিমেটেড কস্টটা ওই সালে বসে আমরা হিসাব করি যে এত টাকা হলে বাকি কাজটা কমপ্লিট করতে পারবো এটা কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার কস্ট না এটা হচ্ছে একটা ইস্টিমেটেড ভবিষ্যতের ব্যয় তো এই জন্য এই চোদ্দ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে বসাই দিব একুশ সালে গিয়ে কোনো ইস্টিমেটেড কস্ট এখানে দেওয়া নাই শূন্য এবার যদি আমরা এখানে যোগ করি তাহলে আমাদের মোট ব্যয়টা বের হয়ে যাবে তাহলে এখানে বত্রিশ লাখ বত্রিশ লাখ যোগ করলে আসে চৌষট্টি লাখ এখানে আমাদের যদি এই দুইটা আমরা যোগ করে দিই তাহলে আসে বাহাত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার আর এটা যদি আমরা দুইটা যোগ করি তাহলে আসে সত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্
58 লাখ আর 14 লক্ষ 50 হাজার টাকা লাগবে টোটাল ব্যয় হবে 72 লাখ 50 হাজার ব্যয় কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে 20 সালে তাহলে আমাদের হিসাবে আমরা 20 সালে লাভ করব কত 20 সালের হিসাবে 11 লক্ষ 50 হাজার টাকা কারণ 19 সালের হিসাবে লাভ হয় 20 লাখ আর 20 সালের হিসাবে লাভ হয় 11 লক্ষ 50 হাজার 21 সালের হিসাবে আমরা দেখি কত টাকা লাভ হয় 21 সালের হিসাবে লাভ হয় 13 লক্ষ 50 হাজার টাকা তাহলে আমাদের এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে এস্টিমেটেড প্রফিট অর্থাৎ টোটাল এস্টিমেটেড প্রফিট হচ্ছে এই টাকা এখন আমরা তো এই টাকাটা নিতে পারবো না আমাদের এখন বের করতে হবে পার্সেন্ট অফ কমপ্লিশন আমরা কত পার্সেন্ট কাজ কমপ্লিট করেছি সেটা আমরা বের করব এখন সেটা কিভাবে বের করব দেখো পার্সেন্ট অফ কমপ্লিশন বের করার জন্য আমি এখানে একটা নোট নিয়েছি এই নোটের মধ্যে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব প্রথমে পার্সেন্ট অফ কমপ্লিশনের সূত্রটা তোমাদের দিই কস্ট টু ডেট কত টাকা খরচ হয়েছে এই পর্যন্ত এটাকে ভাগ করতে হবে টোটাল কস্ট এবং এস্টিমেটেড কস্ট দুইটা যোগ করে অর্থাৎ এই অ্যামাউন্টগুলো দিয়ে এখানে দুইটা যোগফল দেওয়া আছে দেখো টোটাল কস্ট আর এস্টিমেটেড কস্টে যোগফল এখানে দেওয়া আছে তার মানে আমরা এই বত্রিশ লাখটে চৌষট্টি লাখ দিয়ে বাঘ দিব আটান্ন লক্ষ টাকাকে বাহাত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার দিয়ে বাঘ দিব সত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজারকে সত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার দিয়ে বাঘ করবো তাহলে পার্সেন্টেজটা পেয়ে যাব উনিশ সালে বত্রিশ লাখে চৌষট্টি লাখ দিয়ে বাঘ দিলে ফিফটি পার্সেন্ট আর বিশ সালে আমাদের আটান্ন লাখকে আমরা বাহাত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আছে এখানে দেখো এই যে আশি পার্সেন্ট দুই হাজার বিশ সালে আশি পার্সেন্ট আটান্ন লাখটা আমরা যদি বাহাত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার দিয়ে ভাগ করি তাহলে পেয়ে যাচ্ছি আশি পার্সেন্ট পরে দুই হাজার একুশ সালে আমরা আবার এই যে সত্তর লাখ পঞ্চাশকে সত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার দিয়ে ভাগ করবো নিয়ম অনুযায়ী তাহলে আসে একশো পার্সেন্ট এবার আমরা এখানে একশো পার্সেন্ট লিখে দিই আমাদের ওয়ার্কিংসের কাজ শেষ এখানে আর প্রয়োজন নাই এবার দেখো আমাদের টোটাল এস্টিমেটের লাভ হিসাব করা হয়েছে কত বিশ লাখ আমি কাজ করে ফেলছি কত কাজ করে ফেলছি পঞ্চাশ পার্সেন্ট কারণ যেহেতু আমি এখানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কাজ করে ফেলছি আমি পঞ্চাশ পার্সেন্ট লাভ দাবি করতে পারি বিশ লাখের মধ্যে তো বিশ লাখের পঞ্চাশ পার্সেন্ট করলে দশ লাখ সেম লাভ আমি বিশ সালেও হিসাব করতে পারি বিশ সালের লাভ আছে এগারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে কিন্তু টোটাল আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়েছে আশি পার্সেন্ট তাহলে এগারো লাখ পঞ্চাশ হাজারের আশি পার্সেন্ট লাভ আমি দাবি করতে পারি তাহলে আমি টোটাল লাভ দাবি করতে পারি নয় লাখ বিশ হাজার টাকা তো এবার আমরা একুশ সালে চলে যাই একুশ সালে আমাদের তেরো লাখ পঞ্চাশ হাজারের আমরা তেরো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকাই কি দাবি করতে পারি তার এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে টোটাল গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ টোটাল গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ করেছে আমরা কত দশ লাখ নয় লাখ বিশ আর তেরো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তিন বছরে মিলে তার তিন বছর প্রফিটটা তিন রকম হয়ে গেছে এখন আমাদের কি করতে হবে আগের বছর যে রিকগনাইজ করেছি সেটা যদি বাদ দিই তাহলে আমাদের চলতি বছরের রিকগনাইজটা পেয়ে যাব কারণ হচ্ছে এই দশ লাখ কিন্তু পুরো তিন বছরের মুনাফা হিসাব করছে তিন বছরের জন্য বিশ এটাও কিন্তু আমাদের তিন বছরের হিসাবে নেওয়া এই যে তেরো লাখ পঞ্চাশ সেটাও তিন বছরের হিসাবে নেওয়া তাহলে এখন এখান থেকে পিবিএস ইয়ারে যা রিকগনাইজ করছে ওটা বাদ দিলে চলতি বছরটা বেরিয়ে আসবে এখন আমরা এখানে প্রথমে এর আগে উনিশ সালের আগে কিন্তু আমরা প্রফিট রিকগনাইজ করি নাই তাহলে প্রফিট যেহেতু রিকগনাইজ করি না এটা যেহেতু প্রথম বছর তাই এখানে পুরো টাকাটা এখানে আমরা কি রিকগনাইজ করতে পারি এই জন্য প্রিভিয়াস ইয়ারে রিকগনাইজের পরিমাণ দেখাইছি শূন্য বিশ সালে গিয়ে আমরা কি করব বিশ সালে গিয়ে উনিশ সাল একটা বাদ দিব তাহলে উনিশ সাল আসে কত দশ হাজার এই দশ হাজার টাকা আমরা এখানে প্রিভিয়াস ইয়ার হিসেবে বাদ দিয়ে দিব প্রিভিয়াস ইয়ার হিসেবে আমরা দশ হাজার টাকা দশ লাখ টাকা বাদ দিয়ে দিব দশ লাখ টাকা বাদ দিলে থাকে কত মাইনাস আশি হাজার তার মানে এই বছর আমাদের লাভ না হয়ে উল্টা লস রিকগনাইজ করতে হবে কারণ হচ্ছে নয় লাখ বিশ হাজার টাকা টোটাল লাভ অনুমান করা হয়েছে কিন্তু আমরা তো আগের বছরই লাভ নিয়ে নিয়েছি কত দশ লাখ টাকা রিয়েলাইজ করে খেয়ে ফেলছি তাহলে এখন উল্টা আমাদের আশি হাজার টাকা কী করতে হবে মাইনাস কি রিটার্ন করতে হবে রিফান্ড করে দিতে হবে এখানে কারণ আমাদের যা লাভ হয়েছে যা লাভ নেওয়ার অধিকার আমাদের জন্মাইছে তার চেয়ে আমরা বেশি লাভ রিকগনাইজ আগের বছর করে ফেলেছি তাই এখানে আশি হাজার টাকা মাইনাস দিয়ে দিতে হবে এরপর আমরা যাব দুই হাজার একুশ সালে একুশ সালে গিয়ে দেখো এখানে আমাদের নয় লাখ বিশ হাজার টাকা এই পর্যন্ত বিশ সাল পর্যন্ত আমাদের রিকগনাইজ হয়েছে এখন কথা বলতে পারো যে স্যার নয় লাখ বিশ হাজার কই আমরা না আগে দশ লাখ নিছি আর দশ লাখ টাকা নিয়ে কিন্তু এই যে আশি লাখ টাকা আবার রিটার্ন করছে আমরা তার মানে আর নয় লাখ বিশ হাজার টাকা লাভ অলরেডি রিকগনাইজ হয়ে গেছে এই নয় লাখ বিশ হাজার টাকার লাভটা আমরা এই পাশে বাদ দিয়ে দিব এখানে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে থাকে আর চার লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা আমরা একুশ সালে চার লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা লাভ রিকগনাইজ করতে পারবো তুমি যদি এবার চিন্তা করে দেখো
কমপ্লিটেড কন্ট্যাক্ট মেথড এই জিনিসটা তোমরা একটু মনে রাখবা কমপ্লিটেড কন্ট্যাক্ট মেথড কমপ্লিটেড কন্ট্যাক্ট মেথড এর একটা মূল থিম আছে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু কমপ্লিটেড কন্ট্যাক্ট মেথড কমপ্লিটেড কন্ট্যাক্ট মেথড অনুযায়ী অল রেভিনিউ অ্যান্ড প্রফিট রিকগনাইজ অনলি আফটার দ্য কমপ্লিশন অফ দ্য প্রজেক্ট অর্থাৎ একটা প্রজেক্ট যখন শেষ হবে শেষ করার পরে প্রফিট দেখাতে পারবা এর আগে দেখাতে পারবে না তো এখন আমার বলো উনিশ সালে কি আমাদের প্রজেক্ট শেষ হয়েছে না বিশ সালেও শেষ হয়নি একুশ সালে শেষ হয়েছে এই জন্য এখানে কোনো লাভ উনিশ সাল আর বিশ সালে দেখানো যাবে না শুধু একুশ সালে লাভটা দেখাতে হবে এখন আমরা এখানে দু হাজার লিখে দেব ইন টু থাউজেন্ড নাইনটিন এন্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু নো গ্রস প্রফিট উড বি রিকগনাইজ কেন ওই যে আমাদের কমপ্লিট কন্ট্যাক্ট মেথড নিয়ম অনুযায়ী কাজ শেষ হলে তো এখানে গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ করা যাবে না তাহলে কাজ শেষ হচ্ছে কোথায় কাজ শেষ হচ্ছে একুশ সালে এবার আমরা একুশ সালের লাভটা রিকগনাইজ করে নেব কিভাবে কন্ট্যাক্ট প্রাইস হচ্ছে চৌরাশি লাখ আর একুশ সাল পর্যন্ত আমাদের টোটাল ব্যয় হয়েছে সত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার কিভাবে এই যে টাকাটা দেখো বত্রিশ লাখ ওই বিশ সালে হয়েছে ছাব্বিশ লাখ আর একুশ সালে হয়েছে চোদ্দ লাখ পঞ্চাশ টোটাল আমাদের ব্যয় হয়েছে সত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার আর টোটাল লাভ হচ্ছে তেরো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এই লাভটাই আমরা একুশ সালে রিকগনাইজ করব যদি আমরা কমপ্লিটেড কন্ট্যাক্ট মেথড ফলো করে থাকি আশা করি তোমরা এই ম্যাটটা বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের ক্লাসটা দেখার জন্য